احنا كلامنا في الاتفاق العقائدي الاتفاق العقائدي غلط ما إلى معنى أن يتنازل الفرد عن ثوابته العقائدية هذا غلط واحد كان يقول رجل قال لي أنه إحنا يجب أن نلغي المذاهب لا سنة ولا شيعة مذهب ليكون بعد هذا اليوم مضمون القضية طبعا يقول فأذن المؤذن فقلت له ما يخالف احنا قلنا بعد اليوم لا سنة ولا شيعة الآن نريد أن نصلي هل نصبل اليدين أو نتكتف كيف نصلي السني يتنازل عن عقيدته أو الشيعي يتنازل عن عقيدته أحد العلماء يقول جمعني مع رجل من المذاهب الأخرى مكان فأذن المؤذن فقال لي أيضا مضمون القضية هل تكون أنت الإمام أو أكون أنا الإمام ياه منه احنا نقول وحدة عقائدية وحدة فقهية وحدة فكرية كيف تمكن الوحدة الفقهية انت عندما تعتقد بشيء كيف تتنازل عن اعتقادك وكيف تدوس على اعتقادك قلت له انا في مذهبي أكو هنالك شروط في إمامة الجماعة أنا حتى إذا شيعي فاقد لهذه الشروط لا أصلي خلفه فأنا ما أتمكن أصلي خلفك من الناحية الفقهية أما أنت في مذهبك تقول صلي خلف كل بر وفاجر فأنا إما بر وإما فاجر فأنت صلي خلفي قال نعم أنا أصلي خلفك فصلى خلفي يقولون فتشرطي أخذ حرامي فأذن المؤذن ففكر أنه إذا هو يصير الإمام يمكن الحرامي يشرد فجعل الحرامي إماما له وصلى خلفه وهو متأهب حتى شوكت ما الحرامي شرد هو ميركض وراء وهذا الدين فانت ما دام تعتقد صلي خلف كل بر وفاجر خصلي خلفي انا اما بر واما فاجر فاذا واحد يقول بالوحدة العقائدية هذا خطأ بالوحدة الفقهية هذا خطأ بالوحدة الفكرية هذا خطأ هذه هي النقطة الثانية 